అవుతుంది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్ అండ్ దీనికి ముందు మా అలవాటు ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అలవాటు ఏంటంటే మీడియా వాళ్ళందరినీ పిలిచి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము జనరల్గా కార్యక్రమం ప్రమోషన్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తాం అది ఆనవాయితీ మాకు మా ట్రెడిషన్ అన్రిటర్న్ అంటే కొన్ని రాతపూర్వకంగా ఉండవు కొన్ని ట్రెడిషన్స్ అలాంటి ట్రెడిషన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది అందరూ వచ్చి యూనో మీడియాకి ఒకసారి మన సినిమా గురించి మాట్లాడి కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరూ ఉండేది సో కాలం మారుతుంది మేము రెస్పెక్ట్ చేయాలి మీడియా రీచ్ మారుతుంది మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం యూట్యూబ్ ఇస్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ దాంట్లో ఎంతోమంది సంపాదించుకుంటున్నారు దట్ హ్యాస్ గివెన్ బర్త్ సోషల్ మీడియా ఒక కొత్త తరమైన మీడియాకి నాంది పలికింది సో అందుకే ఈ కొత్త మీడియాని కలవడానికి నేను ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నాను సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కామింగ్ ఐ ఆల్సో మీ అందరికి కూడా నేను అడ్వైజ్ ఎవరికి ఇవ్వను బట్ యూనో ప్రే మేబీ దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ బి ఎ గుడ్ ఐడియా మీరందరూ కూడా ఎలాగా ఫిలిం జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉంది ఎలా రికగ్నిషన్ ఉంది ఎలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా వాళ్ళందరూ ఉన్నారో మీరు కూడా ఒక కన్సార్టియంగా తయారైతే మీ అందరూ మీకు రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి మీరు డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్కి యాక్టర్స్కి రీచ్ అవ్వడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది సో ఐ థింక్ మీరందరూ కూడా కూర్చొని ఉమ్మడిగా మీరందరూ ఆలోచించి ఇఫ్ దర్ ఇస్ దర్ ఐ విల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ యూ నాట్ జస్ట్ విష్ణు మంచు బట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున కూడా మీరందరూ ఒక కన్సార్టియంగా మీరు తయారై మీరందరూ ఒక గ్రూప్గా ఉన్నారంటే మేమందరం మా సపోర్ట్ మీకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం దట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ కానీ మీరందరూ ఒకటిగా అవ్వాలి అండ్ బిఫోర్ మీ క్యూఎన్ఏకి వెళ్ళక ముందు యూట్యూబ్ యూట్యూబర్స్ అందరూ ఉన్నారు కదా చాలా వరకు వచ్చారు వన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దాట్ ఇర యూనో మా మూవీ మేమందరూ నటులుగా ఉన్నప్పుడు వెండి తెరపై ముందున్న వాళ్ళైనా సరే వెనకున్న వాళ్ళైనా సరే మేమందరం అద్దాల మెడలో బతికేవాళ్ళం మా జీవితాలు మీకు కనిపిస్తాయి ఏం చేస్తున్నావు మీ మీ అందరికీ క్లారిటీగా ఉంటాయి కొన్ని ఊహించుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ యూ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ మీ అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఈ మధ్య కొన్ని సీనియర్ నటీ నటులు చనిపోయారని కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో వేయడం జరిగింది అవన్నీ ఆఖరికి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మన మాకే ఫోన్లు వస్తాయి నేనన్న నేనే వీళ్ళందరినీ పట్టుకోవాలనుకుంటుంటే మీరు మళ్ళీ నన్ను అడుగుతారు పట్టుకోమని అని అడిగారు బట్ ఎస్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ డోంట్ డూ దాట్ అది అది ఒక్కటి అవాయిడ్ చేయండి ప్లీజ్ డూ దాట్ ఎస్ ఈ పలానా హీరోయిన్కి పలానా హీరోకి అఫైర్ ఉంది పలానా హీరో పలానా హీరోయిన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు అవి ఇప్పుడు కాదు నైన్టీన్ సెవెంటీన్ నా దగ్గర కాగడ అని ఒక పాత మ్యాగజైన్ ఉండేది అది నా దగ్గర నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ ఫోర్కి సర్కులేషన్ ఆగిపోయింది ఆ బుక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఒక కాపీ అలా రెండు మూడు మ్యాగజైన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ తిరగేస్తుంటే ఈరోజు మీరు చెప్పే దానికి పెద్ద తేడా ఆ రోజు లేదు రూమర్స్ సృష్టించే వాళ్ళ ఆ మ్యాగజైన్స్లో ఇట్స్ జస్ట్ ఎ రిపీట్ ఇట్స్ అ గోయింగ్ థింగ్ బట్ ఇప్పుడు మీడియా పెరిగిపోయేసరికి చనిపోయారని చాలా బాధగా బ్యాడ్ స్టేజ్లో ఉన్నారని రూమర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటే రిమెంబర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత బాధపడతారని దట్స్ ద ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఎస్ we are going against a few youtube channels by ki we are going against legally nenu enduku ee roju me andarni kalavalu anukuntunnanante oka 18 mandi youtube channels paina ee roju i think thursday court lo case namodu avutundi and ento dooram vellaina sare i'll make sure they are shut down idi okka mana family ni insult chesaru prathi okka family ni insult chestu 
టార్గెటెడ్ హెరాస్మెంట్తో కొంతమంది నటీ నటుల పైన వాళ్ళు వెళ్తున్నారు దాని తర్వాత విఆర్ ఇన్ టాక్స్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఈజ్ ఇన్ టాక్స్ విత్ యూట్యూబ్ విత్ ద కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ వీ విల్ బీ షటింగ్ డౌన్ ద ఛానల్స్ ఎనీథింగ్ గోస్ హే వైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీతో మాట్లాడడం దే హ్యావ్ గివెన్ అస్ అ ప్రాపర్ ఛానల్ ఎలాగ వాళ్ళ ద్వారా డైరెక్ట్గా వెళ్తాం ఈరోజు న్యూస్లో చూస్తుంటే ధర పద్దెనిమిది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ని షట్ డౌన్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ చేసిన దానికి మీరు ఫన్గా మీరు ఏవైనా చేయండి విల్ ఆల్ బీ సపోర్టివ్ టు యూ ఏడిపించండి మమ్మల్ని సపోర్టివ్గా తీసుకుంటాం సినిమాలు బాగా బా నిజంగానే బాగాలేకపోతే బాగలేదని రాయండి మేము అందరం సపోర్ట్ చేస్తాం ఆల్ ఇస్ దట్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ ఫ్యామిలీస్ పైకి మాత్రం రాకండి యూ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ఫ్యామిలీస్ యూ నో దట్స్ ద ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫిలిం ఫెటర్నిటీ ఐ హోప్ యూ మీరందరూ నా రిక్వెస్ట్ని కన్సిడర్ చేస్తారని ఐ యామ్ హోపింగ్ దట్స్ ఆల్ నథింగ్ మచ్ and uh, now if you want to ask any questions i'm ready any questions for the next 15 20 minutes mere emanna adagachu and i'll answer no restrictions evana kontha mandi ki cheppuntaru ledhu ee questions adagacha ide adagala lapta ade adagala ani anything and everything go ahead please i'm game okay one minute my mic inko to unda inko mic unda మై క్వశ్చన్ ఈజ్ అదే రోజు ఇంకో ఫ్యూ మూవీస్ రిలీజ్ ఉన్నాయి సార్ సో ఈ సినిమాకి రావడానికి లోపల ఉండే కంటెంట్ గ్రాప్ చేయడానికి ఓకే మీ అందరికి యాక్చువల్గా ఇది నేను రేపు రిలీజ్ రేపు చెప్పాలనుకున్నాను మీరు అడిగారు ఇంకా తప్పదు చెప్పాల్సింది వస్తుంది ఈరోజు ఆంజనేయ స్వామి రోజు మన సినిమా జిన్న అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది నేను బిగినింగ్ నుంచి ఐదో తేదీ డేట్ మార్క్ చేశాను టూ మంత్స్ బిఫోర్ ఇప్పుడు ఐదో తేదీ డేట్ మార్క్ చేస్తున్నాను మన ట్రైలర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ రోజు ఎక్కమ్మా నేను మీడియా బిజినెస్లో ఉన్నా నేను కూడా ఒక ఊరికే హైట్ చేయాలి కదా ఐదో తేదీ అని పెట్టా రెండు నెలల ముందు పెట్టా ఏ సినిమా వస్తుందో లేదో నాకు తెలియక ముందే రెండు నెలల ముందు ఐదు అని మార్క్ చేశాను ఐదు ఏమి వస్తుందో ఇప్పుడు నేను క్లారిటీగా చెప్తున్నాను నేను ఎలాగో రేపు అనౌన్స్ చేసేవాడిని మీడియా ముందు బట్ మీ ముందు మీరు కూడా నాకు నా దృష్టిలో మీడియానే సో ఐ విల్ మీ ముందే అనౌన్స్ చేశాను ఫస్ట్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఐ థింక్ సమోన్ ఎట్ ద బ్యాక్ బిహైండ్ ద కెమెరాస్ ది రాస్కింగ్ హలో సార్ ఐఎమ్ నవీన్ పూల చొక్క నా మీమ్ స్పేస్ పేరు హాయ్ హాయ్ నవీన్ ఏ ఏ పూల చొక్క నువ్వు వేసుకుని పూల చొక్కనా సో ఫస్ట్లీ ఆనెస్ట్ కన్ఫెషన్ ఏంటంటే ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మీ డీ మూవీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఎస్పెషలీ ఆ కార్పొరేటర్ కార్పొరేటర్ ఎలా ఉందో సో సో యా అపార్ట్ ఇప్పుడు మీ సినిమా గురించి వస్తే ట్రైలర్ చూసాను బట్ ఇది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది వాట్ జాన్ రెట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో చంద్రముఖి ఏ జానర్లో వేస్తారు మీరు హారర్ కామెడీ ఐ థింక్ ఎస్ సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ అంటే అబౌట్ దిస్ థింగ్ జానర్ ఏంటి వాట్ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ హౌ మచ్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ కలెక్షన్ ఎంత వస్తుంది సినిమా సి సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి ప్రొడ్యూసరు నాది ఎక్స్ట్రానరీ హిట్ అవ్వాలి అనేది ఉంటుంది నేను ఇక్కడ నటుడిని మా నాన్నగారి నిర్మాత ఎస్ నేను కష్టపడతాను టుడే ఐ నో నేను టాప్ ఫైవ్లో లేనని ఇట్స్ అ నోన్ ఫ్యాక్ట్ నిజాలు మాట్లాడుకున్నాం బట్ నేను కష్టపడతాను ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్ ద టాప్ ఫైవ్ టాప్ త్రీ టాప్ వన్ ఐ విల్ వర్క్ హార్డ్ నా కష్టానికి ఫలితంగా వస్తుందని నమ్మకం నాకుంది ఒక్క అపజయం వచ్చేసరికి దిగులు పడితే యూనో ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూజ్ ఐ విల్ వర్క్ హార్డ్ ఇట్స్ అ స్పోర్ట్ మా లైఫ్లో ఎవ్రీ ఫ్రైడే మారిపోతూ ఉంటాయి ఓకే మా ఇండస్ట్రీలో ఈ బండి షెడ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా మోతేసేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా సూపర్ స్టార్స్ మళ్ళీ టైం తిరుగుంది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మా ఇండస్ట్రీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లక్ లక్ ఫేవర్ చేస్తుందని నమ్మకం నాకు ఉంది హార్డ్ వర్క్ నేను చేస్తున్నా అండ్ కలెక్షన్ పరంగా వస్తే ఐ హోప్ భారీ కలెక్షన్స్ వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం 
నటుడుగా నాకు చాలా మంచి పేరు ఉంటుంది అని ఆశిస్తున్నా సో వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఏంటంటే ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు వాంట్ సి యూ కొలాబరేట్ విత్ బిగ్ డైరెక్టర్స్ అంటే సో బిగ్ డైరెక్టర్స్ తో కొలాబరేట్ అయితే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది సో మీకు చిన్న రోల్ అయినా ఐ వాంట్ టు సి యూ దేర్ బికాస్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ లో వర్క్ చేస్తే ఒక మీకు ఎక్స్పోజర్ మీ యాజ్ యాజ్ అ ఫ్యాన్ లైక్ డిజీ సినిమాలో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అదంతా సో హూమ్ డి వాంట్ టు వర్క్ బిగ్ డైరెక్టర్స్ లో కరెంట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ అఫ్ కోర్స్ you know uh, the biggest wish list for me is mr rajmouli kaani rajmouli garu it's only a matter of time i don't think uh, rajmouli garu uh, you know he's grown he's he's grown me andar chaala teliyadu gaani hollywood lo very big critical uh, critics andaru mana triple r gurinchi mana triple r gurinchi adbhutanga maatladutunnaru it's a matter of time rajmouli garu oka hollywood film uh, you know direct chesedi with major a listers you know he is a wish list and you name any director you know me chaala mandi ki telindi entante see i am a very private person media lo kuda inka tappadu kabatti mi andar mundu release mundu kostunanu but um, oka okay, example cheptanu babu garu ante naaku pranam babu ramna garu నాన్నగారు ఎప్పుడు బాపు గారి గురించి రమణ గారి గురించి ఆయన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా భక్తితో మాట్లాడతాడు ఆయన నేను చాలాసార్లు కలిశాను బాపు గారిని రమణ గారిని కలిశాను నేనంతా ఎంత లిల్లిపుట్ని వాళ్ళందరూ నాన్నగారితో సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక నటుడితో చేస్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ ఒక సినిమా కాంటెంపరీ సినిమా చేస్తున్నారు ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ టైం అనుకుంటా అంబిరాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఆయన సినిమా అనౌన్స్ అయిన వెంటనే నేను ఫోన్ చేశాను నేను ఫోన్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేశా అంబిరాజ్ గారు మీరు బాపు గారితో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా ఆ సినిమాలో నాకు ఒక చిన్న వేషం ఉన్నా ఇవ్వండి ఆయన డైరెక్షన్లో నేను నటించాలి అని అడిగాను బాపు గారు ఇంటికి వస్తానని కబురు పంపించారు అంబిరాజ్ గారితో నాన్నగారు చెప్పినా బాపు గారు ఇంటికి వస్తారంటాడు రే బుద్ధుందా లేదా మహాన్ బాబుని నువ్వు ఇంట్ర ఇంటికి పిలిచావు అన్న నాన్న నీ పిలవలేదు నాన్న ఆయనే వస్తానన్నారు అంబిరాజ్ గారితో చెప్పి పంపించారంట రే రమ్మ ఆయన వస్తుంటే ఏంట్రా అని సో ఆయన వచ్చే టైం ఇంటికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఆయన అన్నారు బాబు నీతో ఇప్పుడు చిన్న వేషం నేనేమన్నా చేస్తే అది అప్పుడే డీ రిలీజ్ అయిందన్న నీ ఫ్యాన్స్ ఒప్పుకోరు బాబు అని నాకు ఫ్యాన్స్ అనేది సెకండరీ అది పక్కన పెట్టేసింది కానీ నాకు ఆ అదృష్టం కావాలి మీ డైరెక్షన్ లేదు లేదు జనాలు నీ ఫ్యాన్స్ కాకపోయినా జనాలు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఒక నటుడిని తీసుకొచ్చి పెట్టానంటే ఆ నటుడికి తగ్గట్టు రోల్ లేకపోతే అది ఫెయిల్ అవుద్ది నేను ఇంకో సినిమా చేస్తాను బాబు నీతో అని నేను ఆ రోజు ఏడ్చుకున్నా ఐ క్రైడ్ పక్కకి వెళ్ళి ఎందుకంటే సి నేను మార్కెట్లో నేను టాప్ ఫైవ్లో రావాలి రావాలి రావాలనుకున్న బాపు గారు ఆర్టీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం తీస్తారు నాతో ఏ నిర్మాత ముందుకొచ్చి ఆయనతో డైరెక్షన్లో చేస్తారనే బాధ ఉన్నది సెకండ్ ఆయన సీతారామ కళ్యాణం షూట్ చేస్తున్నారు నేను అమెరికాలో ఉన్నా చనువు తీసుకొని నేను ఆయనకు ఫోన్ చేశాను అంకిల్ మీరు సీతారామ కళ్యాణం అనౌన్స్ చేశారు నాకు ఒక వేషం కావాలి దాంట్లో అని అడిగాను అంటే లేదు బాబు శ్రీకాంత్ గారిని లక్ష్మ ఉండేది ప్రామినెంట్ లక్ష్మణుడు క్యారెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారిని నేను ఆల్రెడీ మాట ఇచ్చేసాను షూటింగ్ జరగబోతున్న తను లేదు అంకుల్ రాముడి దగ్గరకు వచ్చి ఒకడు చెప్తాడు కదా ఇలాగ ఒక దోబి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు సీతాదేవి గురించి అని ఆ క్యారెక్టర్ వేస్తాను ప్లీజ్ ఇవ్వండి అని తప్పు బాబు మీరు ఏదో తప్పు దారి పట్టిస్తాను మీరు అలాంటి చిన్న పాత్రలు చేయకూడదు అని నేనన్న చిన్న పాత్ర కాదు అంకుల్ అతని వల్లే కథే మారేది ఆ ఒక్క క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఐ వాంట్ టు యాక్ట్ అండ్ యువర్ డైరెక్షన్ అని అడిగాను ఒప్పుకోల అలాగ నేను చాలామంది డైరెక్టర్స్ని ట్రై చేశాను అండ్ ఆ అదృష్టం రావాలి నాకు అండ్ కొత్త వాళ్ళతో చేయడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు సి నటుడుగా సి లెటర్స్ ఏ నటుడుగా పక్కన పెడదాం కాసేపు సో విరాట్ కోహ్లీని తీసుకుందాం ఈజ్ అ లెజెండరీ ప్లేయర్ ఆర్ లెటర్స్ ఏ నా ఫేవరెట్ మన వికెట్ కీపర్ కార్తిక్ ఆయన్ని తీసుకుందాం 
ఆయన తీసుకెళ్ళి మీరు ఏ టీంలో ఆడిపించాలన్నా కాన్ఫిడెంట్గా ఆడతాడు అతని పాత్ర అతను క్లియర్గా చేస్తాడు హీ కుడ్ బి ఏ మ్యాచ్ విన్నర్ బట్ హీల్ ప్లే ఈస్ పార్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ అని నమ్మకం మనకు ఉంటుంది కదా సేమ్ థింగ్ ఒక నటుడుగా నీ స్క్రీ తెర ముందు కనిపిస్తే నా కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది నా టాలెంట్ పైన ఐఆమ్ రెడీ టు యాక్ట్ విత్ ఎనీ బాడీ బట్ ప్రొవైడెడ్ ఐ షుడ్ లవ్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఎస్ అలా అడిగిన డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు చేయని వాళ్ళు చా నాతో చేద్దాం చేద్దాం అని చెప్పి తప్పించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మన ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎనిమీస్ సినిమా నాది దేవుడి దయ వల్ల బ్రహ్మానంగా ఆడితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళందరూ చేయడానికి కూడా వస్తారు ఐ హోప్ అండ్ ప్రే జినా విల్ బీ దట్ మూవీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హాయ్ బ్రదర్ దిస్ ఈస్ సాయి కుమార్ ఫ్రామ్ పక్కకెళ్ళి ఆడుకోమ్మా మీ పేజ్ సాయి కుమార్ ఫ్రామ్ పక్కకెళ్ళి ఆడుకోమ్మా ఎల్పం ఐ లవ్ ద నేమ్ ఐ లవ్ ద నేమ్ యూనిక్ ఉంటుంది అని పెట్టినాను సార్ ఇది నేను గ్యారంటీ నేను నెక్స్ట్ సినిమాలో వాడతాను ఆ డైలాగ్ మొత్తం మళ్ళా నా పైకి రాకూడదు మళ్ళా నీ పేరు వాడేసానండి ప్రమోషన్గానే వేస్తాను చెప్పినమ్మా సార్ మీ డి సీక్వెల్ గురించి అప్డేట్ శ్రీను వైట్ల గారే దాని గురించి అనౌన్స్ చేస్తారు త్వరలో ఇంకోటి ఏంటంటే మిమ్మల్ని మళ్ళీ వింటేజ్ లుక్ బొద్దు బొద్దుగా ఆ చెంపలు చబ్బీచి ఇలా వద్దు నీ నీకు కంటెంట్ దొరకలేదని నన్ను ఆడుకోవడం మళ్ళా నన్ను లావుగా ఇవ్వమంటున్నావు లేదు లేదు ఆ లుక్కే బాగుంది సార్ మీకు అవును చాలామంది ఆ లుక్కే బాగుందంటారు కానీ నాకు కానీ లాంగ్ లైఫ్ కావాలంటే ఐ షుడ్ లుక్ ఫిట్ ఓకే కానీ మాకు ఫ్యాన్స్కి కోరిక ఉంటుంది కదా సార్ ఫ్యాన్స్ డిజైర్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి కదా అదొక్కటి నన్ను క్షమించాలి అది మాత్రం ఆ లుక్ రాకూడదని నేను రోజు ప్రార్థిస్తున్నాను సార్ ఆ లుక్ కాకపోయినా ఆ టైమింగ్ అనేది మళ్ళీ తీసుకురా ఒక నటుడు కానీ కానీ బాగా చేశానంటే ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ సార్ ఆఫ్ టాపిక్ ఇప్పుడు మాకు మా మీన్ పేజెస్కి అన్నం పెట్టేది బ్రహ్మానందం గారు శ్రీనివైట్ల గారు మళ్ళీ శ్రీనివైట్ల గారితో మీరు డీ సీక్వెల్లో మాకు ఒక మొత్తం ఒక నలభై యాభై టెంప్లెట్స్ దొరికేటట్టు సీన్స్ ఉన్నారు సార్ ఆ మాట కానీ సార్ మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు మీన్స్కి ఐడియా రాకపోతే శ్రీనివైట్ల గారు సినిమా ఫస్ట్ డి తర్వాత అదుర్సు ఇక ఇవే ఇవే వెతుకుతుంటాం దొరుకుతుంటుంది నేను శ్రీనివైట్ల గారికి చెప్తాను నేను ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు అఫ్కోర్స్ నేను ఐ హోప్ అండ్ ప్రే మేము చేసే ఆ మూవీ గ్యారంటీ మీకు ఇంకా మంచి అమ్యునేషన్ ఇస్తుంది అని అమ్యునేషన్ నా పైన మాత్రం ఆడకండి ఎవరిపైనైనా వాడుకోండి కాదు సార్ మీది ఒకటి ఉంటుందా ఎవరి తాలూకా అంటే హాలీవుడ్ తాలూకా జెన్నిఫర్ లోపేజ్ అని ఒక డి సినిమాలో ఉంటుంది మీరు కంప్యూటర్లో బ్రహ్మానంద గారికి చూపిస్తుంటారు అట్లా అంటే అన్ని సీన్స్ చూస్తే ఎప్పుడు నిద్రో లేపి అడిగిన డైలాగ్ వచ్చేటట్టు లెజెండ్ కొన్ని కొన్ని దైవ నిర్ణయాలు అది మేము ఆ రోజు ఇంత పెద్ద హిట్ అవుద్ది ఎన్నది అని మేము ఆ రోజు కూడా కలగండ సేమ్ కష్టం సేమ్ కష్టం ప్రతి సినిమాకు పడే కష్టం దానికి పడం కొన్ని కొన్ని క్లిక్ అవుతాయి అలాగా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు పక్క వెళ్ళి ఆడుకుంటావా హలో విష్ణా హాయ్ హాయ్ ఐమ్ చందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ ఫిల్మీ లుక్స్ ఫిల్మీ న్యూస్ హాయ్ హాయ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ మాకు సన్నీ లియోన్ గారు అప్పుడెప్పుడో కరెంట్ దగ్గర ఆగండి రే సన్నీ లియోన్ గారు అప్పుడెప్పుడో కరెంట్ దగ్గరలో సో మనోజ్ అన్నతో మళ్ళీ ఇప్పుడు మీతో సో ఏంటి ఆ ర్యాప్ ఏంటి మీకు సన్నీ లియోన్ గారికి సి నాకు సన్నీకి ఈరోజు విఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ అండర్లైన్ చేసుకుంటుంది ఫ్రెండ్ మళ్ళీ నేను ఇంటికి వెళ్ళాలమ్మా అంటే ఇదిగో ఇలాగ ఎవరో ఒక రెండు గాడిదలు ఉంటారు ఏదో ఒకటి ఫిట్టింగ్ పెట్టేస్తారనే సన్నీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళా విని సన్నీ సన్నీ విని అన్నాను అక్కడికి అదే మేము కొన్ని వీడియోస్ చూసాం మీరు ఇద్దరు సరదా సరదా ఆడుకుంటే ఏదో సన్నీ లియోన్ గారితో ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ మాతో ఏమైనా షేర్ చేసుకోవాలి సి నేను ఒకటి నేర్చుకుని ఏంటంటే తనున్న హార్డ్ వర్క్ ఫెనామినల్ హార్డ్ వర్క్ తను అండ్ స్పోర్టు స్పిరిట్ ఆవిడకున్న స్పోర్టు స్పిరిట్ ఐ రియలీ లైక్ దిట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక గుణపాఠం ఉంటుంది మనం నేర్చుకోవాల్సింది తన దగ్గర నుంచి ఆ ప్రొఫెషనలిజం నేర్చుకున్నాను అండ్ ఎస్ ఈ నాకు నేను ఈ సినిమాలో మాత్రం షీఈస్ అ ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ సన్నీది కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ముందు సన్నీని వాళ్ళు డేట్స్ బ్లాక్ చేసి సన్నీకి సన్నీ ఈ పాత్రలో ఉంటుంది అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిన తర్వాతే నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు నన్ను ఫస్ట్ ఈ సినిమాకు అప్రోచ్ అవ్వాలా కోనా వెంకట్ గారు 
ఇది మూల కథ జి నాగేష్ రెడ్డి గారిది దేనికైనా రెడ్డి ఆ సినిమాలు చేసిన ఆయన ఈడో రకం ఆడో రకం కరెంట్ తీగ మూల కథ అయింది ఆ కథ మళ్ళా కోనా వెంకట్ గారు తయారు చేశారు అక్కడి నుంచి నాకు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ముందు సన్నీ బ్లాక్ చేసుకొని డేట్స్ అవన్నీ దాని ద్వారా నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ఆ రిమేక్స్ విషయానికి వస్తే రిమేక్ సో మోహన్ బాబు గారి చాలా హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయి రాయలసీమ రావణ చౌదరి పెదరాయుడు సో మీరు కనుక రిమేక్ చేయాల్సి వస్తే సో ఆయన అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు సో రీజన్ ఏంటన్నా దానికి ఏమన్నా సపరేట్ రీజన్ ఉందా సి అల్లుడు గారు నా నేను ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్లోనే ఉన్నా అల్లుడు గారు వచ్చినప్పుడు నవ్వించి 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 లాస్ట్లో ఏడిపించేస్తారు దట్ ఈస్ వన్ మూవీ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ దాంట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది చంద్రమోహన్ గారిది బాధ పెట్టే నిజానికన్నా సంతోషం పెట్టే అబద్ధం చెప్పేది మంచిది అని నా లైఫ్లో నేను చేసిన బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఆ డైలాగ్ నేర్చుకోవడం అండ్ ఐ లీడ్ మై లైఫ్ లైక్ దాట్ కొన్ని కొన్ని నాన్నగారి దగ్గర నేను నేర్చుకోండి ఏంటంటే ఆయన ఏదైనా ఇది బాగాలేదు అనుకో ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ బాగాలేదు అంటాడు నేను సైలెంట్గా ఐ జస్ట్ నాట్ మై హెడ్ అండ్ ఐ జస్ట్ గో అవే దానివల్ల నాకు నష్టం లేదు నిమిషానికి దే మైట్ ఫీల్ నేను హ్యాపీ నేను అదే కానీ బాగాలేదు అనే టక్కన నేను మోహమని చెప్పాను అనుకో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఉంటుంది సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ నేను తెలుగులో ఒక ఆమెతో ఉంది ఎప్పటి కయ్యద మప్పటిక మాటలాడి అన్యులు మనము నొప్పింపక తానవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి అని నేను బాధ పెట్టకుండా కొండ బాధ పట్టకుండా ఇదే తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉంటే వాడు ధన్యుడు అని సో అది దీస్ ఆర్ ఫ్యూ లెసన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అల్లుడు గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఐ వాంట్ డూ ఇట్ వన్ డే కానీ ఆ పోస్టర్స్ చూస్తుంటే చాలా పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేసినట్టు కనబడుతుంది అన్న సో ఇంకా ఏమైనా ఎవరిని పగడ్బందీగా ప్లాన్ సినిమా సినిమాని పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేసినట్టు కనబడుతుంది సో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా ట్రైలర్ చూసాము బట్ ఇంకా మాకు చూపించింది సినిమాలు ఇంకేమన్నా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి సార్ నేను ఐ జస్ట్ గివ్ యూ స్మాల్ మీరు నవ్వుతూ 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 ఉంటారు సినిమాలో బట్ ఇంటర్వెల్కి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందుంచి మీకు టెన్షన్ పెరుగుతుంది సెకండ్ హాఫ్లో దర్ ఇస్ నో వే మీరు మీరు మామూలుగా కూర్చొని నవ్వులే థియేటర్లు మీరు పక్క ఈరోజు చెప్తున్నాను రేపు ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ మీరే ఆడుకుంటారు నన్ను ఒకవేళ నేను నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కాకపోతే మీరు విపరీతంగా నవ్వే సీక్వెన్సెస్ అన్నీ సెకండ్ హాఫ్లో ఉన్నాయి అండ్ నేను నాకు బాగా ఇష్టమైన నటుడు వెనిల్ కిషోర్ నేను చెప్పాను డబ్బింగ్ చూశాను కిషోర్ నేను ఇంక ఏం చేయాలి నువ్వు డామినేట్ చేస్తున్న కొంచెం నువ్వు చమక్ చంద్ర నేను ఎలా నేను ఎలా చేయాలో డబ్బింగ్లో నేను ఆడుకోవాల్సి వచ్చింది బట్ ఫెనామినల్ రైడ్ రైడ్ ఉంటుంది ఇట్ బీ ఫెనామినల్ రైడ్ అండ్ క్లైమాక్స్కి దో ఇట్స్ అ స్క్రిప్ట్ పరంగా ఎంత గట్టిగా ఉందో అను ప్రూబెన్స్ డిట్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ విత్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నాకు టార్చర్ పెట్టాడు అను ప్రూబెన్స్ అది అతనికి రోజు చెప్తున్నాను అండ్ ఆ టార్చర్గా ఫలితంగా నాకు ఆ క్లైమాక్స్ ఫీల్ ఐ వాజ్ లైక్ గూజ్ బంప్స్ మాకు సో మా అందరికీ విపరీతంగా నచ్చింది వి ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్ అందుకే మీరు ఐదో తేదీ రమ్మన్నా నాకు థియేటర్లు ఇచ్చారంటే ఐదో తేదీ వస్తా థియేటర్లు ఇమ్మని చెప్పండి ఈరోజు నేను ఐదో తేదీ వస్తా ఐఎమ్ దాట్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈ సినిమాకి సో బట్ వీఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వస్తాను అండ్ ఐ వాంట్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ అన్నా ఫిషనల్ ఫెలో పేజ్ పేరు అన్న ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వర్డ్స్తో చాలా తక్కువ మంది ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు లైక్ లెట్ దెమ్ నో అంకుల్ అనే దాంతో కూడా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలరు మీరు అలాంటి స్టఫ్ మీరు మాత్రమే మాకు ఇచ్చారు డీ సినిమాతో ఇచ్చారు ఈవెన్ మీ ఇంటర్వ్యూస్తో మీ దీంతో ఇచ్చారు జిన్నా మూవీ నుంచి మాకేమన్నా వస్తుందా అలాంటివి బోచ్ చూడ వస్తాయి అలాంటివి కావాలి చాలన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే చాలు ఇది చాలు మాకు సీ డీ రేంజ్ అవుతుందా లేదా ఐ డోంట్ నో అది జనాల చేతిలో ఉంటుంది ఓకే ఎందుకు కొన్ని సినిమాలు అంత పెద్ద హిట్ అవుతాయో తెలియదు బట్ తీసే ప్రతి ఒక్కడు ఒక సినిమాని మీరు పోటీకి వెళ్తున్నారు లేకపోతే మీ మీ పేజే ఉంది యు వాంట్ యువర్ క్రియేటివిటీ టు బీ ద బెస్ట్ అంతేగాని మీరు పెట్టే పోస్ట్ ప్రతిదీ పెట్టేటప్పుడు ఇది పెద్దగా లేదు రా ఈ పోస్ట్ ఊరికే పెడుతుంది ఫ్లాప్ అవ్వాలి అండ్ పెట్టరు కదా సో యూ గో విత్ అ కాన్ఫిడెన్స్ అది కొన్ని కొన్ని మీ మీ అందరి దాంట్లో కూడా ఏ మేమ్ కానీ ఏ టాపిక్ కానీ వైరల్ అవుద్దో తెలీదు 
బట్ యూ గో విత్ ద మీరు చేసేది క్రియే సేమ్ క్రియేటివిటీ తేలుతారు మేము కూడా అంతే వీ గో విత్ అ గట్ ఫీలింగ్ అండ్ దట్స్ హౌ వీ డూ ఇట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ అ ఫ్యూ డైలాగ్స్ విచ్ విల్ డెఫినెట్లీ టర్న్ ఇన్ టు ఐకానిక్ ట్రోల్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ హాయ్ మంచన్న హాయ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ టీజేఆర్ మీడియా టీజేఆర్ మీడియా టీజేఆర్ మీడియా హాయ్ బ్రదర్ ప్రజెంట్ మీరు ఎప్పుడు ఫన్ జోనర్కే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు కదా సో మీరు యునిక్గా ఏమన్నా కొత్తగా ప్లాన్ చేస్తారా అంటే మీరు కొత్త కాన్సెప్ట్స్ కానివ్వండి కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జోనర్స్ కానివ్వండి దాని గురించి ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా సి కొన్ని మనకి నచ్చినవి మనకి కొన్ని నేను ఐ బీఏ రాంగ్ మిస్ఫిట్ కొన్ని సినిమాల్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ కథల్లో కూడా నేను కానీ దాంట్లో యాక్ట్ చేశానంటే నా వల్ల నా మిస్కాస్టింగ్ వల్ల సినిమాలు ఆడకపోయినట్టు చాలా ఉన్నాయి బట్ ఐఎమ్ రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ మీరు నవంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ఐ బీ అనౌన్సింగ్ యూ విల్ బీ హియరింగ్ అ లాట్ మోర్ థింగ్స్ నవంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ స్టఫ్ అండ్ ప్రీవియస్గా మీరు గోల్మాల్ రీమేక్ చేశారు పాండోల్ పాండోల్తో మీద ఒకే ఫ్రేమ్లో ఫ్యామిలీ అంతా ఉన్నారు కొంచెం నాకు చూడడానికి కూడా చాలా బాగా అనిపించింది మీరు హీరోగా అండ్ మనోజ్ గారు విలన్గా ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఏమన్నా వస్తాయి ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా అలాంటి అద్భుతమైన కథ తీసుకొస్తే చేయడానికి మాకు నో ఇన్హెబిషన్ అట్ ఆల్ నో ఇన్హెబిషన్ అట్ ఆల్ లాస్ట్ అయితే ఓ ఫైనల్ వైరల్ ఆన్సర్తో కావాలనుకుంటున్నాను నేను మీరు సన్ సన్నీలియోన్ గారు ఉన్నారు పాల్ రాజ్పత్ గారు ఉన్నారు మొత్తానికి ఏం చేశారంటే పాయలు ఉన్నప్పుడు సన్నీ ఇష్టం అన్న పాయలు ఇష్టం అన్నారు సన్నీ గారు ఉన్నప్పుడు సన్నీ ఇష్టం అన్నారు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఆలిబట్ పేరు చెప్పారు సో ఇప్పుడు సభాముఖంగా వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఇష్టమో ఒకరి పేరు చెప్పాలి సభాముఖంగా ఇరవై ఒకటో తేదీ తర్వాత నేను ఒక సక్సెస్ మీట్ పెడతాను దాంట్లో చెప్తా నేను ఓకే ఏం లేదు తమ్ముడు నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు కావాలి ప్రమోషన్ ఇప్పుడు నేను ఎవరి పేరైనా చెప్పాను అనుకో ఒక సామెత ఉంది ఇదిగో ఇది ప్రింట్ చేయి ఇది ఎక్కడ పెట్టగానే ఉన్నది పోయింది అన్న టైప్ వస్తా మొత్తానికి రిలీజ్ తర్వాత ఉన్నది ఎవరు ఉంచుకో ట్వంటీ ఫస్ట్ తర్వాత చెప్తా నేను ఖచ్చితంగా ఈ ఆన్సర్ కోసం ఆన్సర్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ట్వంటీ ఫస్ట్ తర్వాత చెప్తా ఇక ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అనా ఇది మనీ ఫ్రమ్ మనం సింగిల్ హే పేజ్ మనో మనం సింగిల్ హే మనం సింగిల్ హే కదా అవును కదా నా ఇది మనం తీ సింగిల్ హే కాదు కదా ఓకే నేను సింగిల్ హే ఓకే అక్కడ పాయల్ రాజ్ పోతుంది అదే బ్యాండర్లో ఉంది కానీ స్టేజ్ మీద ఎందుకు పోయా పెట్టలేదు అసలుకి పాయల్ రాజ్ పోతున్నాయి మీరు ఇప్పుడు అందరూ నన్ను వదిలేసి ఆమెను చూసుకుంటూ ఉంటారు మీరు వాళ్ళిద్దరిని మళ్ళా తీసుకొస్తాను అప్పుడు అర్థం అప్పుడు నా దగ్గర క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఆవిడ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సక్సెస్ మీట్ కానీ తీసుకొస్తారా కంపల్సరీ దానికి ముందే మళ్ళీ అందరం కలుద్దాం ఈసారి నేను టెన్త్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ మధ్యన గ్యారంటీ ఒక ప్రెస్ మీట్ మిమ్మల్ని మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాని ఇద్దరిని పిలుస్తా నేను అప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరిని పిలుస్తా నేను ఓకే థ్యాంక్ యూ సి యుఆర్ మీరు మీ మీ చేతిలో ఉన్న పవర్ మీరు గుర్తించట్లా కానీ యూజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ మీరు కరెక్ట్గా కానీ కన్సార్టియంగా తయారయ్యారంటే ప్రతి ఒక్కరూ మీకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మీరు ఇండివిజువల్గా ఉన్నారు ఇంకా కలిసి కట్టుకోకుండా ఉన్నారు కాబట్టి యూ డోంట్ గెట్ ద రెస్పెక్ట్ వాట్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా గెట్స్ మీ ముందు నుంచి చెప్తున్నా కదా వన్స్ యూ బికమ్ అ కన్సార్టియం యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ద రెస్పెక్ట్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ హాయ్ బ్రో ఎక్కడ ఎక్కడ ఓ హాయ్ 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 ఇంకా తెలుగు మీ మాల మీ పేజ్ సారీ తమ్ముడు వినిపించలా తెలుగు మీ మాల తెలుగు మీం వాళ్ళ తెలుగు మీం వాళ్ళ యా మీ పేజ్ ఓకే బ్రో మా మీ పేజ్ ఇంత ట్రాల్ చేస్తే మిమ్మల్ని అన్ని చేస్తే మీకు రీచ్ అవుతా చూస్తారా అంటారు అసలు నాకు ఏం అర్థం కాదు మిమ్మల్ని మేము చాలా ట్రాల్ చేస్తే మైక్ మరి దగ్గర పెట్టుకుంటా బ్రదర్ కొంచెం గట్టిగా మైక్ దూరం పెట్టి మాట్లాడు మా మీ పేజ్ చాలా ట్రాల్ చేస్తాయి యా మిమ్మల్ని హా అవని మీరు చూస్తారా రీచ్ అవుతా అని కొన్ని రీచ్ అవుతాయి కొన్ని రీచ్ అవ్వ అంటే నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్తా నాకు సోషల్ మీడియా నాకు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసు కానీ ఎలాగ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అవి ఇవి బాగా ఇంట్రెస్ట్ కానీ సోషల్ మీడియాలో నీకు కొంచెం వి విని చూస్తుంది బాగా విని మీకు తెలియని ఏముంది మీ అందరూ ఏడిపించేది ఆఫ్టర్ ఆల్ మా ఇంట్లో నన్ను నా పిల్లలు మా విని ఏడిపించేదా 
టార్చర్గా ఉంటుంది ఏ రేపటి నుంచి నేను డైట్లో ఉన్నాను అని అన్నాను అనుకో రియలీ రియలీ అని అక్కడే మొదలవుతుంది మా 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 పిల్లలే సో ఆటోమేటిక్ ఆయన హెల్తీవి కొన్ని మా మా ఫ్రెండ్సే రొటేట్ చేస్తూ ఉంటారు వెనుల కిషోర్ నాకు కొన్ని పంపిస్తూ ఉంటాడు హన్సిక కొన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ షీఈస్ మన మై వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వీఆర్ ఆల్ వే వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ తను పంపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎస్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ బాగా ఫన్నీగా ఉండేటివి కొన్ని పంపిస్తూ ఉంటాయి అందరూ పంపిస్తూ ఉంటారు అఫ్కోర్స్ కొన్ని కొంతమంది మాత్రం యూనో దే క్రాస్ ద లైన్ బట్ దట్ ఐ లుక్ అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఐ షుడ్ ఐ నాకు చాలా పట్టించుకోని ఎందుకంటే మనమందరం మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇరవై ముప్పై మంది మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారా అని తలుచుకొని మన జీవితాన్ని సాగించి సగం వరకు మన ఆశయాలని వదులుకుంటాం మనం ఆ ఇరవై ముప్పై మందిని మ్యూట్ చేసుకొని నీ జీవితాన్ని నువ్వు లీడ్ చేసుకున్నావు అనుకో యూ కెన్ డూ వాట్ యూ డ్రీమ్ బ్రో హాయ్ హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో హాయ్ ఫసక్ బాస్ ఫసక్ బాస్ ఏ ఇతని దగ్గర ముందు కాపీ రైట్ యాక్ట్ తీసుకోండి మీ డాడీ ఫౌండర్ నాకు పేజ్ ఇన్స్పిరేషన్ అందుకే కాపీ రైట్ నాది ఆ ఫస్ట్ అదే నాది పేజ్లో పెట్టిన వీడియో దాని తర్వాత బాగా వైరల్ అయింది ఏమేందో వచ్చే ముందు కూడా చిన్న ఫన్నీ కాబట్టి ఫసక్ బాస్ కలుస్తా అనుకుని ఒక మేము కూడా ఇస్తున్నాను మూవీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మూవీ మీరు టెక్కి అన్నారు కదా ఆలిద గాలిగా ఇంటర్వ్యూలోని అప్పుడు మీరు ఫుడ్ సంబంధించింది ఒకటి పేటెంట్ ఉంది ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉందన్నారు కరోనా వల్ల అది క్లోజ్ అయిందన్నా ప్రజెంట్ ఎంతవరకు వచ్చింది దేవుడి దయ వల్ల జాన్యురి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పేరు నాకు రాసి ఇవ్వండి మీ అందరికీ నేను నా ఇన్ ఐ విల్ హోస్ట్ ఎ ట్రిప్ టు తిరుపతి టు మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ యూ విల్ బీ మై గెస్ట్ మీరందరూ నా గెస్ట్గా ఉంటారు ముందు ఫుడ్ పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఆ మిషన్ దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్తా డిసెంబర్ ఎండ్ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇస్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ డేట్ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇస్ మై కట్ ఆఫ్ డేట్ సో ఆ మిషన్ వన్స్ రెడీ అయిన తర్వాత సంక్రాంతి ముందు ఐ విల్ టేక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఐ గివ్ యూ ఐ హోస్ట్ యూ ఓవర్ దాట్ ఇంకోటి ఫనీగా ఇప్పుడు నా పేజ్తో మీరు లైవ్కి వస్తారా ఇప్పుడేనా పేజ్లో లైవ్ కావాలా డన్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు మేమ్స్ చూస్తుంటారు అంటారు కదా మీరు మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఏ మూవీ ఎక్కువగా మీరు ఎక్కువ ఫన్ బస్టర్ కింద అవుతుంటారు ఇప్పుడు మాకు ఏం ఏదైనా అంటే ఏదైనా సాడ్గా ఉంది అనుకోండి బ్రహ్మానంద మూవీస్ చూస్తుంటాం అండ్ ఆల్సో చిన్న వెట్ల మూవీస్ చూస్తుంటాం మీ మూవీస్ చూస్తుంటాం అదే మీకు కూడా ఎప్పుడైనా ఏ మూవీస్ చూస్తుంటారు ఎక్కువగా ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ మీ మూవీస్ కాకుండా ఇంకేదైనా మూవీస్ నా మూవీస్ మీరు నమ్మరు తెలుసా ఐ డోంట్ వాచ్ ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను చూడాలంటే నాకు భలే సిగ్గు నేను స్క్రీన్లో కనిపించేటప్పుడు కూడా మార్చేయండి ఏం చూస్తారు మార్చేయండి అని అడుగుతూ ఉంటాను ఐఎమ్ వెరీ షై టు గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ముందు ఆ వీడియో చూపించేది అలాగ నేను నేను ఎక్కువ చదువుతాను బ్రదర్ సో ఐ రీడ్ క్యాల్విన్ అండ్ హాబ్స్ అది ఒక కార్టూన్ స్ట్రిప్ ఉంది ఒక హీఈ్ అ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బాబు అండ్ ఒక పెట్ టైగర్ అనమాట ఆ జోక్స్ ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ హలో విష్ణు గారు యాజ్ అ ప్రోటోకాల్ ఐ నో ఇక్కడ ఇక్కడ యాజ్ అ ప్రోటోకాల్ నేను ఇక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండాలి మీరు బట్ ఇఫ్ ఈస్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ కమ్ దేర్ ఫర్ మినిట్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ నన్ను ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండమనింది మీరే ఐ వుడ్ లైక్ టు కమ్ సిద్ దేర్ ఐ కమ్ దేర్ అనుష కెన్ యూ టెల్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఐ మైట్ బీ డిలేట్ బై థర్టీ మినిట్స్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ యూ నో ఎవ్రీబడి హూస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దాట్ యా all the best for your movie uh, so basically my name okay let me tell introduce myself my name is siddhartha i am an it employee wo chinna actor kuda i did couple of movies and ads as well i think nenu i came here as a member say nenu oka chinna actor just say you are an actor <laughs> okay i am an actor so nenu uh, as a member i came here and this is the first invite what i got as a member i run a page called software dunya avaralu and all my memes are about software guys ఓకే అండ్ ఎందుకు చెప్తున్నా స్పెషల్గా ఎక్కడికి వచ్చాయి అంటే యూ సైడ్ రైట్ యూఆర్ ఎట్ ఎక్ ఈ టూ సో ఐ థాట్ దిట్స్ విల్ బీ సమ్ కో రిలేషన్ రైట్ సో అలా అనుకొని చెప్పాను వచ్చాను అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ యూ నో ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ టు గో త్రూ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ రైట్ కొన్ని ట్రాల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ద రీ ఐ మీన్ ద గ్రౌండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యూట్యూబ్ పేజెస్ ఆర్ మీమ్స్ ఓన్లీ ట్రోల్ యూ నాట్ ఓన్లీ యూ ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాల్స్ 
బట్ స్టిల్ మీరు యూట్యూబర్స్ని అండ్ మీమర్స్ని స్పెషల్గా పిలిచి మరి ఇలా ఏమంటారు సగౌరవంగా వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి ఫుడ్ పెట్టి మరీ పెడుతున్నారు కదా సో ఐ మీన్ ఐఎమ్ డ్యామ్ ఐ మీన్ అంటే డ్యామ్ ఐఎమ్ అవుట్ అనమాట దానికి సో ఐ థాట్ ఐ విల్ గివ్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్ సెకండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దిస్ మూవీ హోల్ హార్టెడ్లీ అండ్ ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మీమర్ మీరు అనుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాంగ్ అని బట్ ది మూవీ గురించి చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ హోల్ హార్టెడ్లీ ఫ్రమ్ ఆల్ ది మీమర్స్ ఇయర్ డి మూవీ గురించి ఏది చెప్పినా కానీ ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ దట్ ఈస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ది ఐకానిక్ మూవీ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ద బాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ బ్రహ్మానందం గారు అంత కాంబినేషన్ మళ్ళీ చాలా తక్కువ మందికి ఉంది అనుకుంటాను అండ్ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ మూవీ అండ్ లుకింగ్ అట్ దిస్ జిన్న ట్రైలర్ ఆల్సో ఐ ఫెల్ దట్ కొంచెం పాజిటివ్ వైబ్స్ వచ్చాయి నాకు మేబీ అలాగే వస్తుందేమో అండ్ ఆల్ ఆర్ మీమర్స్ విల్ హ్యావ్ సమ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎలా అంటే కొన్నిసార్లు చూస్తేనేమో సడన్గా ఇది కామెడీ పిక్చర్లా ఉంది మరి మీ వీడియోస్ కూడా చూస్తుంటాం కదా సో ఓకే కామెడీ ఏమో అనిపిస్తుంది మళ్ళీ సడన్గా చూస్తే కంప్లీట్ యాక్షన్ మూవీ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ ఆ బాడీ సెటప్ అండ్ ఆల్ రైట్ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ బిల్డ్ యూడ్ ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి లైక్ ఏ యాక్షన్ మూవీ నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ వచ్చి అదే ఐ మీన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ అది చెప్పేశారు ఇస్ ఇట్ లైక్ కామెడీ ఓరియంట్ లేదా ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం కామెడీ సెకండ్ మొత్తం ఫైటింగ్ ఉంటుందా లేదా ఓన్లీ క్లైమాక్స్ ఫైటింగ్ ఉంటుందా అదొక్క విషయం మాకు తెలియాలని ఉంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా నేను చేయని ఫైట్స్ నేను చేయని డాన్సెస్ అన్ని మూవీలో చేశాను ఓకే అండ్ బట్ ఇట్స్ అిల్ ఏరియస్ రైట్ యూ గోన్ లాఫ్ 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 అండ్ యూ గోన్ లవ్ అండ్ రేపు నా సాంగ్ రిలీజ్ అవుతుంది జిన్న సాంగ్ విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ నా పేరు జిన్నరా అని యూ గోన్ లవ్ ద సాంగ్ నా కెరియర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాంగ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ అనూప్ అండ్ ప్రేమ్ రక్షిత్ ఐ మీన్ అనూప్ గారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా హోప్ అయితే ఉంది సో విల్ బి లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దట్ అండ్ ఐ విత్ ఐ మీన్ బిఫోర్ ఐ గో ఐ హ్యావ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఓకే ప్లీజ్ ఆస్క్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు మూవీ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ మర్చిపోతాను నేను స్పెషల్గా రాసుకొని వచ్చాను ఓకే ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఇద్దరు హీరోయిన్స్ యాక్ట్ చేస్తారు కదా సో ఇఫ్ యూ గెట్ అ ఛాన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ అ ఛాన్స్ టు సీల్ స్టీల్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ సన్నీ ఆర్ పాయల్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు స్టీల్ ఫ్రమ్ దెమ్ మేబీ మేబీ దేర్ మన ఐట్ వాళ్ళు వాడే కావచ్చు లేదా ఇఫ్ యూ కెన్ సేవ్ యాటిట్యూడ్ వాట్ ఎవర్ ఐ మీన్ నథింగ్ ఐ మీన్ మీ మీ మనసులో ఏది వస్తే అది చెప్పవచ్చు వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు స్టీల్ ఫ్రమ్ వన్ థింగ్ ఫ్రమ్ పాయల్ అండ్ వన్ థింగ్ ఫ్రమ్ సన్నీ సన్నీ లియాన్ దగ్గర నుంచి ఎనర్జీ పాయల్ దగ్గర నుంచి ఆ ఇన్హెబిషన్ లేని గుణం ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్తారు అనుకోలేదండి ఐ థాట్ దిస్ విల్ బి డ్రాక్ ఫర్ టూ త్రీ లేదు నేను వాళ్ళు వాళ్ళది ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ లుక్ ఎట్ దెమ్ కదా సో బట్ సీరియస్లీ థ్యాంక్స్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ కాలింగ్ అస్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ అవర్ మీమర్స్ థ్యాంక్స్ మీరు మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్గా పోతే చేయబోతున్నారు లెక్కెన్స్ నెవర్ దిస్ ఇస్ మై లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఐ నెవర్ ఇంక ఎలక్షన్లో విష్ణు మంచు పోటీ చేసేది లేదు చేయడు కూడా అండ్ చాలామంది ఆడుకున్నారు నేను నెక్స్ట్ రంగ రంగం పాలిటిక్స్ అని నో నా జీవితం హ్యాపీగా ఉంది నటుడుగా ఐ వాంట్ బీ అ వెరీ వెల్ రెస్పెక్టెడ్ యాక్టర్ భారతదేశమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక నటుడుగా నా గుర్తింపు రావాలని అలా నేను కష్టపడతాను ఇది కాని సిచ్యువేషన్స్లో ఈ ఎలక్షన్స్ జరిగింది అండ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ డన్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి కదా సార్ మామూలుగా ఫిల్మ్ చాంపర్లో ఆల్రెడీ ప్రస్తుతానికి లైక్ బడ్జెట్ ఎక్కువైపోతుంది లేకపోతే ఆర్టిస్టుల కమ్యూనికేషన్స్ గురించి లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి జరుగుతుంది కదా సో వాట్ వాస్ యూ యాజ్ అ ప్రెసెంట్ వాట్ వాస్ స్టాండ్ యూ హర్ అంటే మీ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు జరిగింది కాబట్టి వాట్ వాస్ యూ స్టాండ్ అండ్ వాట్ యూ హర్ అది ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు చేసుకున్నారు అండ్ దానికి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మిగతా క్రాఫ్ట్ అందరూ ఏకదాటిగా వీ ఆల్ సపోర్టెడ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ నిర్మాత లేకపోతే నటులు లేరు ఇండస్ట్రీ లేదు డబ్బు ఖర్చు పెట్టేవాడు లేకపోతే ఇండస్ట్రీ లేదు వాళ్ళ తరపునే ఎవరైనా సరే పనిచేయాల్సిందే అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఫార్ ద ప్రొడ్యూసర్ హ్యాజ్ అన్ యాక్టర్
Endukante you are not you are not respecting someone who is asking the question. So I would request all of you to pay attention to the question. Ala it will be a give and take. Please. See me ku cheptanu. Na paina negative ga meem chesina valni pilchunnaru. Na meenda negative ga YouTube content pettina valni invite chestunnaru. ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయలేదో చెప్తాను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను కదా కోర్టు పైన ఇప్పుడు కోర్టులో ఇప్పుడు కేసు నమోదు అవుతుంది జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ట్వంటీ వన్ ఎంప్లాయీస్ వే ఓన్లీ ఆర్ దర్ జస్ట్ టు టార్గెట్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ హెరాస్ దర్ సైబర్ పోలీస్కి మేము హైదరాబాద్ సైబర్ పోలీస్కి మేము కంప్లైంట్ రాసిచ్చినప్పుడు ఐపీ అడ్రస్లతో సహా ఇచ్చారు అక్కడున్న ఆఫీస్ ఐపీ అడ్రస్ అలాగే జూబ్లీ హిల్స్లో ఒక ప్రముఖ నటుడి ఆఫీస్ ఐపీ అడ్రస్ మాకు వచ్చింది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ త్వరలో ఫ్రైడే ప్రెస్ మీట్ అప్పుడు మీ అందరికీ రిలీజ్ అ ప్రెస్ మీట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగేనిస్ట్గా మాట్లాడి హెరాస్ చేసి లెవెల్ దాటి చేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆర్ పెయిడ్ ఈ రెండు ఐపీ అడ్రస్ నుంచే మెజారిటీ వచ్చేది పదిహేను మంది న్యాచురల్గా నన్ను చేస్తారు తన్ను చేస్తారు తన్ను చేస్తారు దట్ ఈస్ కామన్ యూ హ్యావ్ టు బీ స్పోర్టివ్ అబౌట్ ఇట్ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ యూ హ్యావ్ టు బీ స్పోర్టివ్ బట్ టార్గెట్ చేసి కరెక్ట్గా అండ్ ఆల్ దిస్ స్టార్టెడ్ ఓన్లీ బికాస్ డ్యూరింగ్ మా ఎలక్షన్ మా ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు అందరూ అడిగారు చాలా ట్రోల్స్ అవుతున్నాయి చాలా ఇది అవుతుంది అది ఇది మీరు పట్టించుకోవాలి అది నేను చెప్పా ఎలక్షన్ దాకా బయట ఏం జరుగుతుందో నాకు సంబంధం లేదు నా ఎలక్షన్ నా వాళ్ళతో ఉంది ఈ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత పట్టించుకుంటాను అని పక్కన పెట్టేయండి అని సో మై ఫోకస్ వాజ్ దాన్ ఇట్స్ యూనో నేను సాధించాలనుకుని నేను సాధించాను ఎలక్షన్లో ఇప్పుడు ఫోకస్ వీళ్ళపైన పెట్టాను వెయిట్ చేశాను సైలెంట్గా ఉంటారు అయిపోయింది కదా అది అయిపోయింది కదా అని బట్ టార్గెటెడ్ హెరాస్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఒకటి మాత్రం వాళ్ళందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చి ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నారు ఈరోజు నా పైన మీరు అందరూ వస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి అరే ఆర్గానిక్గానే మీ పైన ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చింది అది నేను డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రకృతే చూసుకుంటుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ యునో సో ఆల్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఓవర్ హియర్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫ్రెండ్సే సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద సోషల్ మీడియా అబ్యూజ్ లైక్ ఫీమేల్ యాక్టర్స్ మీద దట్స్ వెరీ రాంగ్ సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ సింగ్ ద టార్గెటెడ్ హెరాస్మెంట్ అందుకే ఇప్పుడు వెళ్ళే పద్దెనిమిది వెబ్సైట్స్ ఇది పద్దెనిమిది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా అలా వెళ్ళేది అండ్ మా అసోసియేషన్ విల్ బీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఆడబడుచును కానీ ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేస్తే ఆడబడుచును కానీ ఎవరైనా ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వీ విల్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ బికాస్ ముందు ఒక సొసైటీలో ఒక ఆడవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వని సొసైటీ పతనానికి దారి చూ దారిలో వెళ్తున్నట్టే సో వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ మన మదర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తామో ఆ రెస్పెక్ట్ అందరికీ ఈక్వల్గా ఇవ్వాలి మనం థ్యాంక్ యూ టీ నటుల మీద గాసిప్ అని అలానే మీమ్స్ అని ఇవన్నీ నార్మల్గానే వస్తాయి కొన్ని చూసినప్పుడు స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటాం కొన్ని చూసినప్పుడు ఓకే అనుకుంటాం కానీ కొన్ని చూసినప్పుడు చాలా వరస్తగా ఉంది అని చాలా బాధపడతాం అలా మీ లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు బాగా వరస్ అనిపించిన గాసిప్ కానీ లేకపోతే మీమ్ కానీ చాలా బాధపడిన సిచ్యువేషన్స్ కానీ మీమ్స్లో ఎవరు అంత బ్యాడ్గా ఎవరు చేయలేదు ఐ బీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ నోబడి ఈజ్ రియల్లీ దాన్ని అంత బార్డర్లు క్రాస్ చేసి ఏమో వచ్చుండే చా నా దా నా దాకా రాలేదు బట్ ఆ యూట్యూబ్ కాంటెంట్లో వచ్చున్నాయి అండ్ వీ టేకన్ ద నెసెసరీ యాక్షన్ సో ఇట్స్ కాన్ హలో అన్న నమస్కారం హాయ్ నమస్కారం ఐ థింక్ వీ మేట్ ఆన్ టీజర్ లాంచ్ శాండ్విచ్ యూ హ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ యా దట్ దట్ వాజ్ మై క్వశ్చన్ సో ఇట్ వెంట్ వైరలీ హౌ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ అ ఫనీ థింగ్ అది యాక్చువల్గా సన్నీ అందించిన ఆన్సర్ అనమాట అది మళ్ళీ తిట్టింది నీకు చెప్తే నువ్వు పబ్లిక్లో చెప్తావు ఏంటి అని సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఫన్ ఇట్స్ ఫన్ ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అంటే సినిమా రిలీజ్కి ఉంది ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది రిలీజ్కి ఉంది హ్యాపీగా జాయిలీగా వెళ్ళిపోతుంది అనిపిస్తుందా లేదంటే ఫియర్ ఉందంటారా సి నేను కంటెంట్ చూశాను నాతో సహా ఒక యాభై మంది సినిమాకి సంబంధం లేని వాళ్ళని చూపించాను సినిమాని వాళ్ళ రియాక్షన్ బేస్ చేసి చాలా 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 రిలాక్స్డ్గా ఉన్నారు కానీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే నాకు టెన్షన్ లేదు నాకు యాంగ్జైటీ లేదు టెన్షన్ కాదు కానీ యాంగ్జైటీ లేదని చెప్తే మాత్రం అబద్ధం 
ఐ డూ హ్యావ్ యాంగ్జైటీ ద మూవీస్ కమింగ్ అవుట్ అంటే ఇప్పుడు మంచు విష్ణు గారు యూట్యూబ్లో మంచు విష్ణు అని కొడితే చాలా వరకు ట్రోల్స్ అనే పక్కకి ఆప్షన్ వస్తుంది సో అలా ఎందుకు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తారు అంటున్నారా లేదంటే మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఫ్లోలో వాళ్ళు దాన్ని యాడ్ చేసి మరి చేస్తారు అనుకుంటారా మీరందరూ డూ యూర్ ఓన్ రీసెర్చ్ మీరు ఎవరెవరు ట్రోల్ చేస్తున్నారో విపరీతంగా ట్విట్టర్లో కానీ ఇన్స్టాలో పెద్దగా లేదు కానీ ఒక ఇన్స్టాలో ఉన్నా కూడా లుక్ అవుట్ ఫర్ దర్ డీపీస్ అండ్ లుక్ అవుట్ ద టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ వాళ్ళు చేసే టైమింగ్ అందుకే బాత్స్ అంటారు చూడు వస్తే నెగటివిటీ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్గా విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్సే వస్తుంది స్ప్రెడ్ అవుట్ అయ్యి రాదు దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పెయిడ్ పెయిడ్ ఇదంతా పెయిడే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఉన్న నెగటివిటీ కామెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి ఒక్కరు కానీ ఒక ట్రెండ్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఒక నెగటివిటీ యూట్యూబ్ క్యాంపెయిన్ ఈ పద్దెనిమిది ఛానల్తో సహా ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ అదే టాపిక్ రన్ చేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అ కన్సార్టియం సో ఈ పెయిడ్ వాళ్ళ గురించి మనకెందుకు ఒక చట్టం చూసుకుంటుంది ఎవరైనా దొరికారంటే ఒకసారి ఇంటికి తీసుకొస్తారు సరిపోయింది కదా అంటే మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అన్న ట్రోలింగ్ పేజెస్ని కావచ్చు మైండ్స్ కావచ్చు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు పాజిటివ్గా తీసుకుంటారా సో యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ దే మైట్ బీ సంథింగ్ విచ్ వీ డోంట్ లైక్ బట్ యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ద పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ యూ షుడ్ గో హెడ్ విత్ ఇట్ అంతే సో ఆల్ ద బెస్ట్ అన్న అంటే థ్యాంక్ యూ మై బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ పాస్ మైక్ దట్ సైడ్ అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ దట్ సైడ్ ప్లీజ్ హాయ్ అన్య హాయ్ హాయ్ బ్రదర్ ఇప్పుడు మా యూట్యూబ్ వెంకట్ హాయ్ వెంకట్ యూట్యూబర్స్ మీద కానీ మీమర్స్ పేజ్ మీద కానీ ట్రోలర్స్ మీద కానీ మీ నెక్స్ట్ మూవీలో ఏమైనా ఒక పెట్టుకునే అవకాశం ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఒక సీన్ రాసి ఆల్రెడీ ఈ సినిమాలోనే ఉంది ఈ సినిమాలోనే పెట్టేసారు అంటే మేము మిస్ అయ్యాం కదా నెక్స్ట్ మూవీలో అయినా ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందంటారా యాక్ట్ చేయడానికి డన్ చేద్దాం నేను నా నాతో నేను చేసే సినిమాలో దేవుడి దయ వల్ల శ్రీను వైట్లు గారిదే అవుతుంది దాంట్లో ఎంతవరకు ఛాన్స్ ఉంటుందో ఐ డోంట్ నో ఉన్న ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై కాకపోయినా నవంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేసే సినిమా లిస్ట్ అంతా ప్రకటిస్తాను దాంట్లో గ్యారంటీ ఒక దాంట్లో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో యూ కెన్ కమ్ అన్ అప్రోచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కానీ గుర్తుపెట్టు యాక్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కడు మా అసోసియేషన్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి ఆ రూల్ అయితేనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నీ హాయ్ సార్ హాయ్ బ్రదర్ నా పేరు సంతోష్ బీ లైక్ పిక్ పేజ్ బీ లైక్ కిక్ పేజ్ బీ లైక్ కిక్ పేజ్ బీ లైక్ కిక్ ఓకే సో మీరు ఇంతమంది యాక్ట్ చేశారు కదా సో ఇంత మీకు ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు సార్ బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మానందం గారు థ్యాంక్ యూ సార్ హాయ్ సార్ మై నేమ్ ఈజ్ సూర్య మై పేజ్ ఈజ్ మామా ఎక్ పెగ్లా సార్ ఈ మల్టీ స్టారర్స్ ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండ్ అవుతుంది కదా సార్ మల్టీ స్టారర్స్ ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండ్ గా మారుతుంది కదా నాకు ఎవరే మల్టీ స్టార్ ట్రెండ్ గా మారుతుంది అనేది నాకు తెలియట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక సినిమాకి నేను అడగని హీరో లేరు వాళ్ళు ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు సో యూ నో ఆ ట్రెండ్ ఏంటో నాకు వస్తే బాగుండని నేను ఆశిస్తున్నా నేను ఎవరితో అయినా యాక్ట్ చేయడానికి రెడీ నటుడుగా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా ట్రోల్స్ వచ్చేటప్పుడు ఓకే సార్ మోహన్ బాబు గారు చూసి దానిపైన ఏమైనా రియాక్ట్ అయిన సందర్భాలు ఎప్పుడైనా ఉన్నాయా సార్ సి నాన్నగారు దాకా మేము యూనో ఇది జనరల్గా తీసుకెళ్ళాం మీ జనరల్గా తీసుకెళ్ళి సి నా డాడ్ ఫాదర్ నాన్నగారు ఇస్ ఓల్డ్ స్కూల్ హీజ్ ఓల్డ్ స్కూల్ కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన నలభై ఏడు సంవత్సరాలు నటుడుగా ఇవన్నీ అప్పుడు చూశారు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఇవన్నీ కొత్త కదా ఆయనకి ఈ జస్ట్ అస్సలు పట్టించుకోని కూడా పట్టించుకోరు థ్యాంక్ యూ హాయ్ అన్న హాయ్ బ్రదర్ నా పేరు సాయి చేరన్ హాయ్ సాయ్ హైదరాబాద్ రౌడీస్ మీమ్ పేజ్ నైస్ నేమ్ అన్న మీ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ జిన్నా కదా రియల్ లైఫ్లో కూడా మీరు జిన్నారా రియల్ లైఫ్లో డీలో క్యారెక్టర్ ఉంది చూడు బబ్లు ఓకే దట్స్ మై రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇన్నసెంటా కన్నింగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్నింగ్ దాంట్లో ఏమైనా డౌటా అంటే దాంట్లో నో డౌట్ ఇన్నోసెన్స్కి నాకు చాలా దూరం బ్రదర్ దాంట్లో ఇన్నసెంట్గా కూడా ఉంటుంది కదా అస్సలు నాలో ఇన్నోసెన్స్ లేదు ఐ మన్ నంబర్ వన్ కన్నింగ్ ఫెలో అన్న నా పేరు రాజేష్ హాయ్ రాజు హో యూ మై బ్రదర్ రాజేష్ 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 పులిహోర కలపడం పేజ్ అడ్మిన్ పులిహోర కలపడం అడ్మిన్
అయితే హైదరాబాద్లో బిర్యానీ అంత ఫేమస్ మా మీమర్స్కి తోలస్కి మీ అంత ఫేమస్ అన్న అయితే మా మీమర్స్కి ఒక్క ఛాన్స్ అని ఇస్తారా ఫ్యూచర్లో ఏం చేయడానికి ఫిలిమ్స్ ఫిలిమ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఈ బ్రదర్ కూడా అడిగారు కదా ముందు గ్యారంటీ ఇస్తాను రీసెంట్గా మీ డాటర్స్ ఇద్దరు సింగింగ్ చేశారు కదా మీ పేరు హేమాంజన్ సారీ హేమాంజన్ ఫ్రమ్ బేసిక్ సెన్స్ ఉండదండి హేమాంజన్ హేమాంజన్ యా ఫ్రమ్ బేసిక్ సెన్స్ ఉండదండి పేజ్ ఓకే దే డన్ ఏ ఫ్యాబ్లెస్ జాబ్ అది మా అందరికి బాగా నచ్చింది మీ ఫ్యామిలీ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ ఎవరైనా యాక్టింగ్ వైపు సి ఆర్యానా వివియానా యాక్టర్స్గా రావాలని నాకు చాలా ఇష్టం కానీ ఇప్పుడైతే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు ఆర్యానా సింగర్ అవ్వాలనుకుంటుంది అండ్ వివియానా వాంట్స్ టు బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ పెయింటింగ్ షీ వాంట్స్ టు బి అన్ ఆర్టిస్ట్ బట్ ఇంకొక సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళిద్దరు ఏనో అంబిషన్స్ మారచ్చు అబ్రామ్ మాత్రం మొన్న చిన్న సాంగ్ చూసిన తర్వాత టీవీలో మేము ఎడిట్ రూమ్లో చేస్తూ ఉన్నాం నేను స్కూల్ నుంచి తీసుకెళ్తే ఒకసారి చూడు అని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో చెప్పాడు నాన్న ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ యూ ఐ వాంట్ టు బీ ఆన్ టీవీ అని దట్ వాజ్ ద బె వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ సెట్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అబ్రామ్ అన్న అన్న ఇంకోటి మా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మీరు మా అసోసియేషన్కి సపరేట్ బిల్డింగ్ అని ప్రామిస్ చేశారు అది ఎంతవరకు సి అక్టోబర్ టెన్త్కి నేను గెలిచే ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఐ విల్ గివ్ ఎవ్రీ బడి వెన్ ఐ కాల్ ఫార్ దట్ ప్రెస్ మీట్ బికాస్ దట్ యాక్చువల్లీ ఈ వన్ ఇయర్లో వాట్ వీ హ్ డన్ వాట్ హ్యావ్ వీ అచీవ్ అండ్ వాట్ ఐ ప్రామిస్డ్ వాట్ హ్యావ్ డెలివర్డ్ అనేది ఆ ప్రెస్ మీట్లో మీ అందరికి చెప్తా హలో సార్ ఐఎమ్ బీలకిక్ అడ్మిన్ బీలకిక్ పేజ్ అడ్మిన్ మీరు హార్డ్ వర్క్ నమ్ముతారా సక్సెస్ నమ్మి లక్ నమ్ముతారా హార్డ్ వర్క్ నేను ఎంత కష్టపడితే అంత లక్కీగా తయారవుతున్నా నేను ఓకే థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ టూ సరోజ జస్ట్ మీ పేజ్ అంతే సరోజ ఎవరు పర్వాలేదు మన వాళ్ళే కదా అందరూ మా గల్లీలో కాంతి మూవీలో మూవీలో టూ హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఎవరిది మెయిన్ లీడ్ ఉంటుంది ఎవరికి ఎక్కువ హైప్ ఉంటుంది ఇద్దరిది ఈక్వల్గా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళిద్దరిలో ఒక్కరు నెగిటివ్ ఓకే ఒక్కరు నెగిటివ్ సస్పెన్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా ఇంకా అది చెప్పేసి కథ చెప్పేస్తాం కాసే కూడా అందరికి టిప్స్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ మై బ్రదర్ హాయ్ సార్ వెంకట్ సార్ హాయ్ హాయ్ బ్రదర్ ఇప్పుడు బేసిక్గా మనకి యూట్యూబ్లో మేబీ మంచు లక్ష్మి గారు కానీ మోహన్ బాబు గారు కానీ ఎవరైనా ఒకవేళ వీడియోస్ చూడాలి అంటే ఫస్ట్ ట్రోల్స్ వస్తాయి సో మీరు అది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు సార్ అలాంటి ట్రోల్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇంత కష్టపడి ఇన్ని కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసినా కూడా లైక్ అవుట్ సన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అది కూడా సార్ ట్రోల్స్ వల్లే బేసిక్గా సినిమా కూడా కొంచెం ఫ్లాప్ అయింది అంటారు సో ఇప్పుడు ఇంతమందిని పిలిచి యూట్యూబర్స్ కూడా అన్నం పెడుతున్నారు కదా సో లోపల ఏమైనా గట్టిగా ఏమైనా వాటింగ్ ఇవ్వాలని ఉందా లేదా వాళ్ళకి ఏమైనా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని ఏమైనా ఉందా మీకు మీ ఇప్పుడు మీ అందరితో నేను వార్నింగ్ ఈ గ్రూప్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక మీరు ఎవరు ఎవరు ట్రోల్ చేస్తున్నారో ఆ డీపీస్ చెక్ చేసుకోండి ఆ టైమింగ్స్ చెక్ చేసుకోండి అది పెయిడా కాదా అనేది మీకే అర్థం అవుద్ది అండ్ వెరీ సూన్ మీకే ఇఫ్ ద కోర్ట్ అలౌస్ వీ విల్ ఆ కోర్ట్ పేపర్లో కానీ ఒకవేళ వాళ్ళ పేరు పెడితే మీ అందరికీ తెలుస్తుంది బట్ మ్యాక్సిమం నేను లీగల్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేశాను డోంట్ ట్రై టు అవాయిడ్ ద నేమ్ అని లెట్ సి సార్ నా పేరు రత్నాకర్ హాయ్ బ్రదర్ మీ లైఫ్లో మీరు బాగా నవ్వుకున్న ఒక మీ మార్ ట్రోల్ ఆర్ ఒక బాధపడిన మీ మార్ ట్రోల్ షేర్ చేసుకుంటారా బాధపడింది ఏం పెద్దగా లేదు కానీ ఈ మధ్య ఒకడు ఓ వీడియో షూట్ చేసి చోటాకి నాయుడు గారికి పంపించాడు నాకు టీజర్ వస్తుంటే ఆ టీజర్ రిలీజ్ అయింది మొన్న సో టీజర్ వస్తుంది టీజర్ వచ్చి వీడియో థియేటర్లో వీడియో ఫోన్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాడు ఓ అరుపులు టీజర్ నాకు మనసు ఆహా పర్వాలేదే ఈ సినిమాకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది మా అని నా మనసులో అనుకుంటూ ఉన్నా ఆ వీడియో జరుగుతూ ఉంది అందరూ క్లాప్స్ విజుల్స్ అంతా సన్నీ దిగింది ఇంకా అరుపులు విజుల్స్ అంతా జరుగుతూ ఉన్నాయి పాయలు వచ్చింది అరుపులు విజుల్స్ ఆ పర్వాలేదు నా ఫ్యాన్స్ ఇంకా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోలేదు ఇంకా ఉన్నారు అని అనుకుంటూ ఉన్నాను ఆ వీడియోలో వాయిస్ ఎవరు సన్నీలియన్ ఫ్యాన్స్ అన్నారు ఆ వీడియో తీసింది ఎవడరా ముందు వాళ్ళు లాక్డౌన్ రా అన్నాను అది చోటగారు నాకు పంపించారు దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ పంచ్ నాకు దొరికింది ఈ టైంలో 
సో అలాంటిది రియల్ ఫన్నీగానే ఉంటాయి రియల్ లైఫ్ కదా ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ నువ్వు ఒకటి అనుకుంటూ ఉంటే ప్యారలల్గా ఇంకోటి జరుగుతూ ఉంటుంది సన్ ఆఫ్ ఇండియా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర అంత హిట్ అవ్వలేదు కదా రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు సో ఒక సినిమా ఎందుకు ఆడలేదు అనేది కానీ మాకు అర్థమైతే అన్ని హిట్ సినిమాలే చేస్తాం ఒక సినిమా ఎలాగ ఆడుతుంది అనే మాకు కానీ క్లారిటీ ఉంటే అన్ని హిట్ సినిమాలే చేస్తాం సో అది ఎవరి వల్ల ఆన్సర్ చేయడం కుదరదు అన్న ఇక్కడ రొమాన్స్ ఉందా అన్న ఇప్పటికే అందరూ ఏడిపిస్తున్నారు ఆ అమ్మాయిని పెట్టుకొని నేను ఫ్యామిలీ సినిమా తీశానని అఫ్ కోర్స్ కాదు ఆ ఫోటోలో మాత్రం మస్తు రొమాంటిక్ ఉన్నారు మంచిగా పట్టుకొని అట్లాంటి సీన్లు ఇంకేమైనా చూడొచ్చా సినిమా మొత్తంలో మస్తు ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేసావు ఆయన ఆ నమ్మకం మిస్ అయితే నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో కొత్త రొమాన్స్ ఉంటే వేడెక్తుంది కుడి దగ్గర చల్లీలు తీసుకెళ్ళి మొత్తం మాట్లాడుతున్నాక అంటే కట్అవుట్ చూసి కొన్ని కొన్ని అమ్మాయిలు చూడ అంటారు కదా చాలా డేస్ తర్వాత మీరు ఒక కంటెంట్ తో వచ్చారు కదా మీకు ఫస్ట్ డే షూట్ ఎలా అనిపించింది నర్వస్ చాలా వెరీ నర్వస్ అండ్ మీకు రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా అదే నవ్వస్ ఉంటుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ మీరు ఎగ్జైట్మెంట్ కూడా అవుతారని కూడా అనుకుంటున్నాను హాయ్ సార్ ఇక్కడ వెంకయ్య మీరు అక్కడ అంతమంది అమ్మాయిలతో ఫుట్ దిగారు కదా దెన్ మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది మీటింగ్ అయిన తర్వాత చెప్తా అంటే అంతమంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఇద్దరే అమ్మ అంతమంది అమ్మాయిలు అక్కడ లేరు వాళ్ళు ఇద్దరే మీకు ఎలాగ అర్థమైతే అలాగా అన్నలో కలుస్తారు మీరు జిన్న మూవీకి లేదు తిరుగు థ్యాంక్ యూ మై బ్రో హాయ్ హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో సాయి ఫ్రమ్ మంచి రియల్ హాయ్ పక్కా మంచి రియల్ పేజ్ అట్ మీన్ ఈవెంట్ కి అక్కడ నుండి వచ్చాను మార్నింగ్ అయితే Yeah, please, please, can you keep quiet? I can't hear him, please. I think that there are YouTubers and memers. If you compare YouTube to memers and memers, you can generate income from YouTube. If you don't have any income from memers, you can generate a source of income from memers. Do you want to try it? I think that there are a lot of people who are interested in memers. Do you want to recognize memers? 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 Do you want to start? హోప్ మేము ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఈ రికగ్నైజేషన్ అనేది మీరు ఇలానే కంటిన్యూ చేయాలి అప్కమింగ్ డేస్లో సరే ఫిల్మ్లో ఛాన్స్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ యాక్టింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనలైజేషన్ జస్ట్ ఇలా మమ్మల్ని ఒక ఇట్లా ఒక వంద మంది మేము జనరేట్ అయ్యామంటే అందరూ ఒక కాడ కొలాబరేట్ అయ్యామంటే అది మీ వల్లే దీన్ని మీరు ఇలాగే కంటిన్యూ చేసి మమ్మల్ని ఈ తాటిలో నడిపిస్తే మీరన్న మీరు మా నుండి ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో అందరం కలిసి ఒక తాటి మేము నడవాలని దాన్ని మేము ప్రూవ్ చేస్తాం మీరు ఇలానే ఉండండి మేము ఇలానే ఉంటాం ఇది మా తరఫు నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ అనుకోండి అన్న అట్లా బ్రదర్ మీరు కన్సార్ట్ యూ మై గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ వీ విల్ సపోర్ట్ యూ అండ్ రికగ్నైజ్ యూ ఫ్రమ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వన్స్ మా రికగ్నేషన్తో ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ నేను దాదాపు ఒక వన్ మంత్ ఎఫర్ట్ మీ అందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక స్టేజ్ పైన తీసుకురావడానికి ఈ ఎఫర్ట్ చాలామంది చేయలేరు ఎందుకంటే సినిమా రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు అన్నిటికైనా చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్కి కరెక్ట్ టైంకి అవ్వాలి ప్రమోషన్స్ కరెక్ట్గా వెళ్తుందా ఫైనాన్షియల్ డబ్బులు అవ్వాలి అమ్ముడు చేయాలి సినిమా అది ఇదని ఆ టెన్షన్స్లో కొంచెం రీచ్ అవుట్ అవ్వకపోవచ్చు బట్ యూ బికమ్ అ కన్సార్టియం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రెస్పెక్ట్ టు రికగ్నిషన్ వస్తుంది హాయ్ అన్న నమస్తే హాయ్ బ్రదర్ హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ పల్లవి ప్రశాంత్ అన్న సారీ పల్లవి ప్రశాంత్ పల్లవి ప్రసాద్ హాయ్ హాయ్ బ్రదర్ కనీతో వర్క్ ఎలా అనిపించిందా నా మీకు సనీలియంతో వర్క్ ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టెన్షన్ అనిపించింది దాని తర్వాత ఇట్ వాజ్ అ రియల్ ప్లెజర్ షీ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీన్ షీ ద వండర్ చాలా మందికి తెలియదు షీ ఈస్ అ వెరీ 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 ఎఫెక్షనేట్ మదర్ షీ లవ్ హర్ కిడ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ అమేజింగ్ సనీలో ఐ రియలీ లవ్ దట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హర్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్ టోటల్ అద్భుతంగా ఉంది ఇంత యాక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఫుడ్ తినిన తర్వాత ఈ ఉప్పు కోసం ఎక్కువైంది బాగాలేదు కూర అని చెప్తే బాగుంటుం
ఈ ఉప్పు హిమాలయన్ ఉప్పు వాడుంటే బాగుండు వాడు వాడు పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ చేశాడు అని ఇవన్నీ ఆలోచించాం కదా నచ్చకపోతే మళ్ళా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామా సీరియన్సు దాని ఎక్కువ ఎంత విడమర్చి చాలా పర్సనల్ అటాక్స్ చేస్తారో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ మెచ్ దాన్ని నోబడి అప్రిషియ్ అవ్వకుండా ఆలోచిస్తాం ముందుకు వెళ్ళలేదు దాని మాత్రం